ዳምን ቆያቹ ዘካታቶቻችን ይህ ማቲ አቤ ጉዳይ ነው እንደተለመደው አባይት ጉዳዮቻችን መጠናል የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን የማህበራዊ ትስስር ገጾቻችን ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ናቸው ፌስቡክ 3 ቢሊዮን አካውንቶችን ማገዱን ሰንተናል ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ የምናጠፋው ጊዜ ገደብ ሊበጅለትም ነው ተብሏል Facebook የተጠቃሚዎችን ግላዊ መረጃ መበርበሪንም አምናል እንደዚህ መረጃም ሰንተናል በዝርዝር እናግራችኋለን አብራችሁን እንድት ቆዩ ጋበዝ Facebook ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ከጥቅምት እስከ መጋቢ ድረስ በነበሩት 6 ወራት ውስጥ ከ3 ቢሊዮን በሚልቁ ሀሰተኛ አካውንቶችን በማገድ እርምጃ መውሰዱን አስተውቁ በተጨማሪም ከ7 ሚሊዮን የሚበልጡ የጥላቻ ንግግሮችን የሚያንጸባርቁ መልእክቶችን ማስወገዱንም ይፋድርጓል። Facebook ይህንን የገለጸው ከጥቅምት እስከ የካቲት ወር በማህበራዊ መድረኩ በኩል የተሰራጩ ምን ያህል ተቀባይነት የሌላቸው መረጃዎችና የFacebook ገጾች ላይ እርምጃ እንደወሰደ ባስተዋወቀበት ሪፖርት ላይ ነው። በFacebook ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከFacebook ገጾች ላይ እንዲሰረዙ በተደረጉ መልእክቶች ምክንያት ምን ያህሎች ማህበራዊ እንደጠየቁና ምን ያህሎችም ምርመራ ከተደረገባቸው በኋላ ወደ የገጾቻቸው እንዲመለሱ እንደተደረገ ይፋደርጓል። Facebook እንዳለው እንዲወገዱ የተደረጉት ሀሰተኛ አካውንቶች ቁጥር መጨመር ምክንያቱ መጥፎ ያላቸው አካላት የተለየ ዘዴን በመጠቀም ተፈተኛ ቁጥር ያላቸው ገጾች መክፈት በመቻላቸው ነው። ነገር ግን Facebook ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ ጉዳት ለማድረስ የሚያስችላቸውን አጋጣሚ ከማግኘታቸው በፊት ተከፈቱ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ በመለየት እንዲሰረዙ ማድረጉን አሳውቋል። የማህበራዊ መገናኛ መድረኩን ጨምሮ እንደገለጸው እጾችና የጦር መሳሪያዎችን የመሳሰሉ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ነገሮች ሽያጭ የተመለከቱ ምን ያህል መልእክቶች እንዲነሱ እንዳደረገ ይፋን እንደሚያደርግ አሳውቋል። Facebook አሁን ያወጣው ሪፖርት ላይ እንደመለከተው ባለፉት 6 ወራት ከ1 ሚሊዮን በላይ የጦር መሳሪያ ሽያጭን የተመለከቱ መልእክቶችን እንዲነሱ ማድረጓል። የFacebook እና ኢንስታግራም ተጠቃሚዎች በእነዚህ መተግበሪያዎች ላይ የሚያጠፉትን ጊዜ ለመገደብ የሚያስችል አሰራር ተግባራዊ ሊያደርጉ እንደሆኑ ተጣሪዎቹ ገልጸዋል። ውሳኔው ላይ የተደረሰው አብዛኞቹ ተጠቃሚዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከመጠን ያለፈ ጊዜ ያሳለፉ ስለሆነና ይህም በአምሮ ጤና ላይ አሉታዊ ተጽኖ ያስከተለ ስለሆነ ነው። በዚህ መሰረት ተጠቃሚዎች በፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ ምን ያህል ጊዜ እንዳጠፉ ማወቅ የሚችሉ ሲሆን የተመደበላቸው ጊዜ ሲያልቅም አስተዋሽ መልእክት እንዲያገኙ እንደሚደረግም ተገልጿል። በተጨማሪም ለተወሰነ ሰዓት ምንም አይነት መልእክቶች ከመተግበሪያዎቹ እንዳይደርሷቸው ማድረግ ይችላሉ። አንዳንድ ተጠቃሚዎች ግን አሰራሩ ተገቢ ያሎንና ብዙ ርቀት ርቀት የማያስኬድ ነው ያሉ ነው። በአዲስ መልኩ የሚተዋወቀው አሰራር ስር ነቀል ለውጥ ያመጣል ቢያላምም እንደውም በፌስቡክ እና ኢንስታግራም ተጠቃሚዎች ላይ ምንም አይነት የሰዓት ለውጥ አያመጣም ያሉት ኦክስፎርድ በይነመረብ ማከለ የመጡት ግራንት ፕላንክ ናቸው። ፌስቡክ ተጠቃሚዎቹ በመተግበሪያው ላይ ብዙ ጊዜ ያጠፉ እንደሆነና የደግሞ አሉታዊ ተጽኖዎችን ያስከተለባቸው እንደሆነ የሚያሳይ ጽሁፍ ባለፈው ተሳሳስነብ ሆነ ነበር። በቅርቡ በተሰራ አንድ የሙከራ አጥናት በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚቺጋን የሚማሩ ጥቂት ተማሪዎች ለ10 ደቂቃዎች ያህል ምንም ሳይሰሩ በፌስቡክ ገጻቸውን ብቻ እንዲመለከቱ የተደረገ ሲሆን ሌሎችን ደግሞ ፌስቡክን በመጠቀም ከጓደኞቻቸው ጋር እንዲወያዩና መልእክቶችን እንዲያስተላልፉ ተደርገው ነበር። በሙከራው መሰረት ፌስቡክን በአግባቡ ከተጠቀሙ ተማሪዎች ጋር ሲመጣጠር ምንም ሳይሰሩ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ 10 ደቂቃ ያሳለፉ ተማሪዎች ጥሩ ያልሆነ ስሜት ውስጥ እንደገቡ ተገልጿል። የፌስቡኩ ፈብራኪና አለቃ የሆነው ማርክ ዙከርበርግ በሰዓት የሰዎች ግላዊ መረጃ ያለ ፍላጎታቸው መበርበሩንና ላንድ የፖለቲካ አማካሪ ድርጅት ጥቅም መዋሉን አመነ። ካምብሪጅ አናሊቲካ የተባለ የፖለቲካ አማካሪ ተቋም የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን ግላዊ መረጃ ለፖለቲካ ጥቅም መዋሉን ተከትሎ ነው። 
የማህበራዊ ትስስር ዘዴው ወቀሳው ኦነት መሆኑን ያመነው ዙከርበርግ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ ሲሰጥ የግለሰቦች ግላዊ መረጃ ያላግባብ ተበርብሯል ብሏል ዘግየት ብሎ ከሲኤንኤን ጋር ቃለ ምልልስ ያካሄደው ዙከርበርግ ሆኔታው በጣም ማዘኑን እንዲሁም ይህን ንግግር ተደርጊት የፈጸመ ሰዎች ላይ ደግሞ ምርምጃ ለመውሰድ ማቀዱን ተናግሯል የአሜሪካ ኮንግረስ ፊት ቀርቦ ስለሆኔታው ማስረዳት መቻሉ ረፍት እንደሰጠው የተናገረው የፌስቡክ አለቃ ዙከርበርግ የሰዎችን ግላዊ መረጃ የሚበረብሩ መተግበሪያዎችን ይህን ማድረግ እንዳስችላቸው ለማድረግ የማያደርገው ጥረት እንደሌለ ለማሳውቋል። የርሱን ግላዊ መረጃ የመጠበቅ ግዴት አለብን ይህንን ማድረግ ከተሳንን ግን እርሱን ለማገልገል ብቁ አይደለንም ማለት ነው ሲልም በፌስቡክ ገጹ አስፈሯል። የሰሜን አሜሪካው የቢቢሲ ቴክኖሎጂ ነክ ዘገባዎችን ተንታኝ ሆኖ ዴቭ ሊን የፌስቡክ ይቅርታ አልቶ አጠለተ። ትልቁ ነገር ጥያቄ ይቅርታ መጠየቁ ሳይሆን ይህ ጉዳይ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ምርመራ መካሄዱ ነው ሲል ይከራከራል። ፌስቡክ በአውሮፓውያኑ 2014 ላይ የገጠመው አይነት የመረጃ መስሎ ክስተት ድጋሚ ማጋጠሙ ትልቅ ትንታኔ የሚፈልግ መሆኑንም ዴቭ ያስረዳል። የሰዎች ግላይ መረጃ ታለፍላጎታቸው ሲበረበር ማስተንቀቂያ እንኳን አልደረሳቸው ይህም ምላሽ ይፈልጋል ባይኖ ተንታኙ ፌስቡክ ላይ ጫናዎች የበረቱ ሲሆን ካምብሪጅ አናሊቲካ የተሰኘው መቀመጫውን ለንደን ያደረገ ተቋም እንዴት አድርጎ ያ 50 ሚሊዮን ያህል ተጠቃሚዎችን መረጃ እንደበረበረ አሁንም በግልጽ የታወቀ ነገር ይላል የአሜሪካው ፌደራላዊ የንግድ ኮሚሽን ፌስቡክ ላይ ምርመራ እንዲካሄድ ማዘዙን አንድ አንድ ዘገባዎች እየተቆሙ ይገኛሉ አውሮፓ ህብረትም መሰል ምርጫዎችን ሊወስድ እንደሚችል እየተነገረ ነው። የእንግሊዝ መረጃ ኮሚሽን ደግሞ ካምብሪጅ አናሊቲካ የተሰኘው ተቋም ላይ ግልጽ ምርመራ ለማካሄድ ዝግጅት ላይ ነው። የፖለቲካ ማካሪ ተቋሙ በ2017 የኬንያ ድጋሚ ምርጫም ውስጥ እጁ እንዳለበት ዘገባዎች ከተቆሙ በኋላ ግልጽ ምርመራ እንዲካሄድ ጫናዎች እየበረቱ ይገኛሉ። ከማቲ አቪ ጉዳይ ጋር ነበራችሁ በየለቱ የምናቀርባቸውን ዜናዎች በትኩሱ ለመከታተል ይመቻችሁ ዘንድ ሰብስክራይብ በማድረግና ሄዶሎ አመልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ቀን